ஆற்றுவேல் முருகனுக்கு ரோஹரா ஏக குரு ஸ்ரீ ஸ்கந்த குருவே நமக வந்தே குரு பரம்பரா ஆச்சாரிய அதிசங்கருடைய விவேக சூடாமணியினுடைய நானூற்றி இருபத்தெட்டாவது ஸ்லோகன் எஸ் எஷ் ஸ்திதிதாபவேத் பிரஜா எஷ் ஆனந்தோ நிரந்தர பிரபஞ்சோ விஸ்மிருத்த பிராயக ச ஜீவன்முக்தைஷ்யே எஸ்யஸ்திதிதா பவேத் பிரஜா எஷ் ஆனந்தோ நிரந்தர பிரபஞ்சோ விஸ்மிருத் விஸ்மிருத் பிராய ச ஜீவன்முக்தைஷ்யே இது ஒரு ஜீவன்முக்தனுடைய லட்சணம் சொல்லப்படுது ஞானம் பெற்று ஞானத்தை அறிதல் புரிதல் தெரிதல் உணர்தல் வரைக்கும் வந்துட்டான் அந்த நிலையில் அவனுக்கு என்ன ஆகிடுனா ஜீவன் முக்தன் ஆகிடுவான் அவனுக்கு இந்த உலகத்தை பற்றியோ எதை பற்றியும் எந்த ஒரு சுகதுக்கங்கள் இல்லாத நிலையில் எதுக்கும் பா ரொம்ப சுதந்திரமாக சந்தோஷமாக அனுபவிப்பான் இங்கே என்ன விஷயம்னா இவன் அடிமை நான் தாசன் நான் வேலைக்காரன் நான் தொண்டன் நான் வந்து ஜீவன் அப்படின்னு சொல்கிறதும் கற்பனை அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ விடுதலை அடைஞ்சிட்டேன் நான் ஜீவன் முக்தன் அப்படின்னு சொல்கிறதும் கற்பனை தான் ஏன்னா அறிவு மறைக்கப்படுது பிராக்யம் இந்த சித பிரஜ்ஞன்னு சொ பார்த்தோமே நேற்று அதுதான் அதோடைய இது தான் இது இந்த பிரஜ்ஞன்னா என்ன சொன்னேன் பிரஜ்ஞன் சித பிரஜ்ஞன்னா என்ன சொன்னேன் ஆனந்தத்துக்குள்ளே அறிவு அறிவு பூர்வமாக நிலையாக நிரந்தரமாக நிற்கிறது அங்கே உட்காந்துடுறது அங்கே வாழ்கிறது பேரறிவு மிக்க ஒரு பரம்பிரம் பேரறிவு தான் பரபிரம்மம் நம்ம வந்து இறைவனை வந்து இதுதான் இறைவன்னு யாருக்கும் நேராக காட்ட முடியாது அது நம்ம உதாரணங்கள் பரமுறை பல முறை சொல்லியிருக்கோம் இதெல்லாம் இல்லை எஞ்சி இருக்கிறது இறைவன்னு பேசப்படுது உபனிஷத் அப்படி தான் சொல்லுது அதை நம்ம புரிய வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் ஒரு சிற்பி ஒரு பாறையில் ஒரு ஒரு சிலையை பார்க்குறான் முருகன் சிலையை பார்க்குறான்னா அவனுக்கு அந்த தார்ஷனிக் பார்வை உள்நோக்கிய பார்வை சூக்ம பார்வை உள் அறிவு உள் உணர்வுன்னு சொல்லுவாங்க அதை உள் அறிவு உள் உணர்வு கான்சியஸ்னு இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் நம்மளுடைய உயிராக அவங்க கான்சியஸ்ன்னு சொல்கிறோம் யார் வெஸ்டர்ன் வந்து கான்சியஸ்ன்னு சொல்கிறான் அது கரெக்டாக அந்த வார்த்தையெல்லாம் அதுக்கு பொருந்தாது நம்மளாலே வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியல நம்மளாலேயே பிரம்மத்தை வார்த்தைகளால் அறிவிக்க முடில புரிய வைக்க முடில இதான் கடவுள்னு சொல்ல முடியல அதனால தான் இப்போ பல பேருக்கு குழப்பம் இப்போ நாசிகனுக்கு என்ன குழப்பம்னா இதான் குழப்பம் அப்போ பார்த்தா தெரியுது பாதி பார்த்து பாதி பார்க்காம அரு உருவம் தெரியுது அருவம் தெரியலை அருவமே தெரியல அப்புறம் அதை தாண்டி சொரூபம் வேறு இருக்குது முதல் ரெண்டு நிலை தான் சாதாரண மனிதனுக்கு தெரியும் ஒன்று உருவம் தெரியும் பாதி உருவம் பாதி உருவம் இல்லைன்னு தெரியும் அப்புறம் ஆர்வம் அவனுக்கு தெரியாது ஞானிக்கு ஆர்வமும் தெரியும் அதனால தான் ஃபிலாசஃபர்னு வைக்கிறது அது தர்ஷன் அது பார்க்குறது எப்படி மந்திரத்தை பார்த்து ரிஷிகள் எழுதுனாங்களோ சுருத்தி அது மாதிரி பார்க்கறது தர்ஷனம் தான் சொல்லியிருக்காங்க தர்ஷக்குன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க திருஷ்டான்னு தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம எப்படி அதை பக்தி யோகத்தில் பார்க்கலாம் ஞான யோகத்தில் பார்க்க முடியல சுடராக இருக்குதுன்னு பார்க்குறாங்க அங்கேயும் பார்த்தல் இருக்குது அங்கே இங்கே உருவம் அங்கே அருவம் பார்க்குறாங்க இப்போ இவரை விளக்க முடியல இவன் அந்த சிற்பி என்ன சொல்கிறான் அந்த கல்லில் எதெல்லாம் எனக்கு அது தேவையில்லையோ 
என்னுடைய முருகனை நான் பார்க்குறதுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கிற பொருட்களையெல்லாம் நான் நீக்கினேன் விளக்குனேன் அந்த சொரூபம் சிலை வந்துடுச்சு ஒரு கல்லை போட்டு பெரிய பாறாங்கல்ல போட்டு ஒருத்தன் கொத்திக்கிட்டே இருக்கான் சில வடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் பார்க்குறவன் போகிற வரவங்களாம் என்ன நினப்பான் என்ன ஒருத்தன் சொல்லுவான் டப்பு டப்புன்னு அடிச்சுன்னு இருக்கான்ப்பான் ஒருத்தன் சொல்லுவான் என்ன இவ்வளோ பெரிய கல்லாக இருக்கும்ப்பான் ஒருத்தன் ஒன்று ஒன்றா சொல்லிட்டு வருவான் இவன் வண்டி தான் அந்த முதல் அந்த கல்லை தோண்டி எடுக்கிற இடத்துலேருந்து கல் வந்து மேலே இருக்கிற கல் எடுக்க மாட்டாங்க அந்த கல்லில் சவுண்டு வரணும் ஓங்காரம் சவுண்டு வரும் இந்த நம்ம இங்கே நம்ம குமரங்குண்டத்தில் நாலு க க கருங்கல் பில்லர் நிறுத்தணுமே நாலு கல்லுமே அந்த சவுண்டு வந்தது அதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மாதம் ரெண்டு மாதம் சபதிகள் தேடி அலைஞ்சாங்க மூணு கல் வந்துடுச்சு ஒரு கல்லில் ஒரு சில சொத சொதப்பெல்லாம் நடந்துச்சு அதில் வந்து சுவாமி இந்த கல்லில் இங்கே இருக்காது இது வேலைக்கு உதவாதுன்னு என் மனசில் பட்டுடுச்சு கரெக்டாக அந்த கல் திரும்பி போச்சு திரும்பி போச்சு நான் இப்போ அவங்களே ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார் சபதியை முடிவுக்கு வந்துட்டார் இது நிறுத்த முடியாது அப்புறம் இன்னொரு கல் ஒரு சில விஷயங்களை எனக்கு நம்மளை ஒதுக்கி வச்சாங்க அந்த சி சிம்டம்ஸில் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா இந்த கல் நிற்க போகிறது இல்லைன்னு முடிவு பண்ணியாச்சு இதுதான் பிரத்யட்சமாக நடந்த விஷயம் உள்ள இன்டர் பாலிட்டிக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் நம்ம ஒதுங்கி இருந்தோம் அது நமக்கு முக்கியம் இல்லைன்ட்டு அவர் சபதியே நம்மளை ஒதுக்கி வச்ச மாதிரி இருந்தார் முதல் அந்யோன்யமாக இருந்தார் அப்புறம் என்னமோ யாரோ சொல்லி போயிட்டார் நானும் அதை பற்றி கண்டுக்கல அப்புறம் சுவாமி அவர் கனவுல போயிருக்கார் சுவாமி சுவாமிநாத சுவாமி முருகப்பெருமான் எப்போ போகிறாருன்னா இந்த கல் வேலைக்கு ஆகாதுன்னு அவரே ஒரு முடிவுக்கு வராரு அடுத்த கல் அந்த நாலாவது கல்ல தேடுறதுக்கு தன்னுடைய சிஷியர்களெல்லாம் அனுப்புகிறாரு அங்கே அனுப்புகிறாரு இங்கே அனுப்புகிறாரு எங்கெங்கேயோ போய் திருமுக்க திருமுக்கூடல்னு ஒரு இடம் இருக்குது பழைய ஸ்ரீவரம் பக்கத்தில் அதுலேருந்து உள்ளே ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் ஏதோ ஒரு ஒரு கல் கா கல் குவாரி இருக்குது அங்கே வந்து சிலைக்கு எடுக்கக்கூடிய கற்கள் அங்கே இருக்குது அதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க கண்டுபிடிச்சா வெளியில் வரமாட்டுது நட வெளியில் வரமாட்டு தான் எங்களுக்கு தெரியல வருது வருது வருதுன்னு சொல்கிறாங்க நான் கேட்டு 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 என்னங்க என்னங்கிறோம் ஏன்னா இங்கே வந்து எந்த கோவிலும் திருப்பணின்னா ஆட்கள் இல்லாமல் இருப்பாங்க இல்லை பணம் இல்லாமல் இருக்கும் இல்லை பொருட்கள் வராமல் வேலை நிற்கும் இங்கே நமக்கு என்னென்னு நம்ம சபதி அப்பப்போ கோச்சுக்குவார் வயதானவர் ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ரொம்ப புகழ்பெற்றவர் உலக புகழ்பெற்றவர் அவர் அப்படிப்பட்ட புஜூர்க்குன்னு சொல்லக்கூடிய பெரிய ஞானி தான் அவர் ஜீனியஸ் தான் என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அவரை ஜட்ஜ் பண்ணது ஜீனியஸாக தான் பார்த்தேன் அந்த அந்த கலையில் இந்த கலையில் இந்த ராஜகோபுரம் கட்டக்கூடிய கலையில் அவ்வளோ பெரிய ஜீனியஸ் பேர் சொல்ல வேண்டாம்னு பார்க்குறேன் வேறு ஒன்று அவங்க சிஷ்யர்கள் பார்த்துட்டாங்க வருது வருதுன்னா இவர் போய் பார்த்துட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணிட்டு வெளியில் வர மாட்டுது கிரேன்லாம் வச்சு எல்லாம் இது பண்ண வெளியிலே வரல இவர் கவலையோட போய் நைட்டில் படுத்துருக்கார் சுவாமிநாத சுவாமி அப்போ கனவில் போயிருக்கார் நீ யாரை ஒதுக்கி வச்சு வேலையை நடத்தணும்னு நினச்சி அவன் நடத்த முடிஞ்சுதா போய் அவனை போய் கூட்டிகிட்டு வந்து தேங்காய் பழம்லாம் வச்சு அங்கே ஒரு பூஜை பண்ணிவிட்டு அவனை தொட சொல்லு கல்ல அவனை க தொட சொல்லு அப்போ தான் அது வெளியில் வரும் இங்கே அது உண்டா இங்கே அது உண்டா அது வந்து அடுத்த நாள் சொல்கிறார் ஒடியாரார் தடபட தடபடன்னு ஒடியாரார் விடிகாத்தில் வந்துட்டார் விடிகாத்தில் நாலு மணிக்கே வந்துட்டார் வந்துட்டு இது மாதிரி நடந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் சொல்கிறார் இது மாதிரி இருந்துச்சு அது மாதிரி என்னை கெடுத்து விட்டானுங்க என்னை காப்பாற்றுங்கிறார் சொல்கிறார் என்னை காப்பாற்றுங்க எவ்வளோ பெரிய ஆள் வயசு அப்போ எண்பத்தஞ்சு வயசு என்னை காப்பாற்றுங்க இங்கே எனக்கு வந்து ஒரே பயமாக இருக்குது சுற்றி சுற்றி எதோ எதோ வருது சுவாமிநா சுவாமி உங்களை சென்ட்ரு பாயிண்ட்டாக வச்சு தான் எல்லா வேலையும் செஞ்சிகிட்ருக்கான் இப்போ தான் நான் உணர்கிறேன் தவறுகள் நடந்து போச்சு மன்னிச்சுருங்க அப்படிங்கிறார் கை கூப்பிட்டு மன்னிச்சுருங்கிறார் நீங்கள் யாருன்னு இப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிற நான் மோசம் சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் தான் நிறைய லெட்டர் எழுதியிருக்காரு எல்லா லெட்டரும் இருக்குது இங்கே நம்பர் த்ரீயில் இருக்குது குமரங்குண்ட சித்தர்னு எழுதுவார் டைட்டில் ரொம்ப பழமையான தமிழ் ரொம்ப இந்த சிற்பதி சிற்ப சொல் பயன்படுத்தி எழுதுவார் சம்ஸ்கிருதமும் இதுவும் கலந்துருக்கும் அப்புறமா நாங்கள் எல்லோரும் போனோம் நாங்கள் குருக்கள் தலைவர் எல்லாம் போய் அவர் சொன்ன மாதிரி அங்கே பூஜை நடந்து தொட சொல்லி தொட்டு அப்புறமா மேலே வந்துச்சு அதுக்கு முதல் நாள் அவருடைய சிஷ்யன் அவர் பேர் வந்து திருப்பதியோ ஏழுமலையோ ஏதோ ஒரு பெருமாள் பேர் உள்ளவர் வேங்கடம்னு நினைக்கிறேன் அவர் வந்து இது மாதிரி இவர் வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டார் காலையில் சொல்லிட்டு போயிட்டார் நாங்கள் நாளைக்கு போ இன்னும் ரெண்டு மூணு நாளில் போகிறோம் 
நாள் குறித்து தான் போகணும் எல்லா நாளும் போக முடியாதுன்னு இவர் முதல் நாள் வராரு நாளைக்கு கல் அங்கேருந்து ஏற்ற போகிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி இவர் ஏற்ற போகிற வரமாட்டேதுன்னு சொல்கிறதுக்காக வராரு வரமாட்டேதுன்னு சொல்கிறதுக்காக வரேன் மேலே போய் சுவாமிகிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து என்னென்னமோ முயற்சி பண்ணிவிட்டோம் வரல அது இவருக்கு தெரியாது அவர் இங்கே வந்து சொல்லிட்டு போனால் இவருக்கு தெரியாது இவர் இவருடைய ஸ்டைலில் சொல்கிறார் சிஷ்யனில் சொல்கிறார் நடந்ததை சொல்கிறார் இது மாதிரிலாம் நடந்துச்சுங்கிறதெல்லாம் சொல்கிறார் சொல்லிவிட்டு நான் எங்கிட்ட நான் கேட்டேன் நீங்கள் வந்து ஏதோ நாளைக்கு வருதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு வாரம் ஆச்சுங்கன்னு கிண்டல் பண்ணுறேன் அவரை இதுக்கு முன்னாடி இவர் சொல்லிவிட்டு போனப்போ எங்க இதான் நாளைக்கா நீங்கள் சொல்லி ஒரு வாரத்துக்கு மேலே ஆகிப்போச்சு அப்படிங்கிறேன் இதே நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்னைக்கு வரும்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர் திருவங்கணம் நாளைக்கு வரும் போ அப்படி நாளைக்கு வரும் போங்கிறேன் கப்பாசில் இருக்க மாலை போட்டுட்டு ஒரே ஜடாஜி விட்டுதான் அந்த ஆள் என்ன நினச்சான்னு தெரில போயிட்டான் கல் ஏறி விடிகாத்தால் வந்து இறங்கிடுச்சு கல் அதுலேருந்து அவருக்கு ஒரு பெரிய இது எது சொன்னாலும் செய்வார் மறுக்க மாட்டார் இன்றைக்கும் அந்த அன்பு இருக்குது வச்சுங்களேன் இது எதுக்குன்னா இறை சங்கல்பத்தில் அந்த ஆத்மாவோட ஸ்தித்தா ஆகிட்டோம்னா ஒரு சில வேலைகள் நேரத்தில் ஸ்தித்தா ஆகிட்டோம்னா அங்கே நம்ம வேறு எல்லாேருக்கும் நடக்கிறதா நீங்கள் நான் நினச்சாலும் நடக்கும் இவர் யார் தபாஸ் பண்ணி சுவாமிக்காக ஒரு சர்க்காரியத்தை இறங்கணும்னு யாருக்கு அங்கே நான் கையில் கட்டினாலும் வைராகியம் எடுத்தாலும் நடக்கும் அப்போ அவர் பார்த்தப்ப அந்த கல்லில் ஓங்காரம் வரும் அந்த இதில் வரும்னா அவரு கொண்டு தான் தெரியுது இந்த கல் நிற்கும் இந்த கல்லில் ஓங்காரம் இருக்குது அந்த சவுண்டு அடிக்கும் மணி சவுண்டு கிடைக்கும் மணி சவுண்டு அடிக்குது இல்லை அதே மாதிரி சவுண்டு கேட்கும் இந்த நாலு கல் இந்த இது இருக்குல்ல அது ராஜகோபுரம் இருக்குல்ல அதுக்கு நிலையாக வச்சுருப்பாங்க மொத்தமே கருங்கல்லால் கட்டணுங்கிறது விருப்பம் அட்லீஸ்ட் அது சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையெல்லாம் இல் சரியாக இல்லைங்கும் போது சரி கருங்கல்லால் அட்லீஸ்ட் நாலு கல்லையாவது ஒப்போன்ட்டோம் புரியுதா சொல்கிறது மொத்தமே கருங்கல்லில் கட்டணும் தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலெலாம் கட்டிருக்காங்களே முகப்பு முகப்பு கல் இருந்து சின்ன சின்ன கோபுரம் கூட கருங்கல்லாலே கட்டுவாங்க பல கோவிலில் முகப்பு வரைக்கும் கருங்கல் கட்டுவாங்க முகப்புனா அந்த நுழைவு வாயில் வரைக்கும் கட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் செங்கல் போவாங்க இங்கே முகப்பும் கூட கருங்கல் கிடையாது அந்த நாலு பில்லர் நில மாதிரி இருக்கட்டும் கீழே மேலே நாலு கல் வந்து நில மாதிரி இருக்கட்டும் அது வந்து ஸ்ட்ரெங்கனாக இருக்கும் அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அது அது அதுக்காக நிறுத்தின கல் அது அதில் இப்போ கல்வெட்டுலாம் பதிச்சு வச்சுருக்காங்க இந்த கிரானைட்டு கல்வெட்டு பதி பதிச்சுருக்காங்க நிலப்படி மாதிரி இருக்கும் பாம்புலாம் அப்படி போய் போகிற மாதிரி இருக்குல்ல அது ஃப்ரண்ட்டில் ரெண்டு பேக்கில் ரெண்டு இந்த நாலாவது கல் நிறுத்தினது இறைவன் திருவிழா இடல் அதில் நிறையா இது இருந்தது அது மாதிரி நிறைய அனுபவங்கள் அப்போ அங்கே கருங்கல் அவர் என்ன பார்க்குறாரு தனக்கு தேவையானதை இருக்காங்கிறது பார்க்குறாரு பாக்கியெல்லாம் நீக்கினார் வந்துடுச்சு எங்கேயோ போய் எங்கேயோ இந்த பாயிண்ட்டு இந்த கருங்கல் அங்கே அழைச்சிட்டு போய் இந்த இறைவனுடைய இதை சொல்லணும் இன்றைக்கி உபதேசம் ஆயிருக்கு அடியனுக்கு இன்றைக்கி உபதேசம் ஆகி நிறையா உங்களுக்கு பேசணும் சொல்லணும்னு விருப்பப்படுறேன் இப்படி புரிய வைக்கலாம் அப்போ அது அவனுக்கு ஒண்டி தான் தெரியும் சிற்பிக்கு ஒண்டி தான் அதுக்குள்ள மகத்துவம் இருக்குன்னு தெரியும் சாதாரண மக்களுக்கு புரிய வைக்கணும்னா இப்போ நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு கெஸ்ட்டு வராரு நீங்கள் அவர் காப்பி குடிக்க கொடுக்குறீங்க காப்பி குடிக்கிறாரு அவங்க வீட்டில் போயிட்டு உடனே அங்கேயே சொல்கிறார் காப்பி வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு எப்படி இருந்துச்சுன்னு இவங்க மிஸ்ஸஸ் கேட்குறாங்க இவங்க குது காப்பி குடித்த அவர் எப்படி இருந்ததுன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் எப்படி இருந்துச்சுன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் நல்லா இருந்துச்சுன்னு தான் சொல்ல முடியும் அப்போ அவங்க அண்ணன் தம்பி மூணு பேர் இருக்காங்க எங்கள் வீட்டில் குடிச்சு அந்த காப்பி மாதிரி அந்த மாதிரி இல்லை இந்த காப்பி மாதிரி இல்லை ராமன் ராமன் வீட்டு காப்பி மாதிரி இல்லை கிருஷ்ண வீட்டு காப்பி மாதிரி இல்லை கோவிந்தன் வீட்டு காட்டு காப்பி மாதிரி இல்லை அதுக்கு மேலே அப்படி இருந்துச்சு இதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்கிறான் பார்த்தீங்களா அப்போ இதை விட மேலே ஏன்னா இப்படி தான் இருந்துச்சுன்னு ஒரு ஃபைனலே பண்ண முடியாது அதுக்கு ஒரு அளவீடே போட முடியாது எதை வச்சு நீங்கள் அழைப்பீங்க அது ஒரு இன்ஃபினிட்டிவ் அது அது மாதிரி இறைவன் வந்து இந்த காப்பியினுடைய ஒரு சுவையை உங்களால் சொல்ல முடியாது இப்போ இறைவனை எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இது ஒரு தத்துவம் அந்த தத்துவத்தில் தான் இப்போ போயின்ட்டு இருக்கு அதை அதை பருகிறவங்க ஒண்டி தான் உணர்ற மாதிரி அவர் வச்சுருக்காரு அதுதான் சொரூபம்னு பேர் ரூபத்தை தாண்டி அரூபத்தை தாண்டி அரூப ரூபத்தை தாண்டி சொரூப நிலையில் தான் அந்த சுவை இருக்குது 
புரியுதா சொல்கிறது இப்போ வந்து சித பிரக்யன் பிரக்யங்கிற வார்த்தைக்கு பேரறிவு அதுக்கு இருபத்தி நாலு அர்த்தம் இருக்குது இருபத்தி நாலு வா அர்த்தம் இருக்குது அதுக்கு பிரம்மத்தினுடைய வா பல பேரில் அது ஒரு 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 கேரக்டர் ஒரு குணம் அப்படி வச்சுக்கலாம் வச்சுங்களேன் அதை நம்ம அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் ஃபைனலாக இருக்கிறது என்னென்னா சத்தியம் சத்து சித்த ஆனந்து சத்து சித்த ஆனந்து அதுதான் உலக பொதுமுறையாக பிரம்மம்னா என்னென்னா இந்தியாவில் சத் சித்த ஆனந்தம்னு ஒரே வார்த்தையில் சொல்லலாம் அது இல்லாமல் உபப்பொருட்களாக நீங்கள் நம்ம அதை புரிய புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இறைவனுடைய எங்கெல்லாம் இறைவன் இருக்கான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இவர் தான் இறைவன் அப்படின்னு சொல்லணுன்னா இந்த பிரக்யாங்கிற அர்த்தத்துக்கு பிராக்யான்னு பிரக்யா தான் பிராக்யான் மாதிரி இருக்குது பிராக்யான்னா பேரறிவுன்னு அர்த்தம் இப்போ மறுபடியும் அதில் என்னென்ன கேரக்டர் இருக்குது அதே இன்றைக்கி பிரம்மம்னா என்னங்கிறத இவ்வளோ நாள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அவரை தேடி போயிட்டு இருக்கோம் அவர் எப்படி இருப்பார் என்ன இருப்பார் எப்படி கலரில் இருப்பார் இதெல்லாம் நம்மளால் இது பண்ணலாம் புராணங்கள் சொல்லுது வடிவத் சகுண பிரம்மத்தை சொல்லுது பிரம்ம நிர்குண பிரம்மத்தை தான் இப்படி தான் இருப்பார்னு சொல்ல முடியல அதை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் முதல்ல என்னென்னா முதல் வார்த்தை சத்தியம் பார்த்தோம் சத்தியத்தை தொடர்ந்து பேசிட்டு அதை வந்துகிட்டே இருக்கான்னு வச்சுக்கலாம் சத்தியம்னா என்ன இருக்கும் அழியாதது என்றைக்கும் இருக்கக்கூடியது உண்மை அப்படின்னு சொல்லு சத்தியம் பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் இது பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் ரூபம் இல்லை சொரூபம் நான்காவது நிலை துரிய நிலை கைவல்ய நிலை ரெண்டாவது ஞானம் ஞானின்னு சொல்கிறவனும் பிரம்மம்னு சொல்கிறதும் ஒன்று தான் மூணாவது அனந்தம் அவருக்கு முடிவே கிடையாது எல்லையே கிடையாது அந்தனா முடிவு அனந்தனா முடிவற்றது ஏக்கம் ஒன்னஸ் சில பேர் ரெண்டு இருக்காங்கல்ல ரெண்டு இல்லைன்னு சொன்னால் அத்வைத்தியம்னு சொல்லுவாங்க அத்வைத்தம்னு சொல்கிறது ரெண்டு இல்லைன்னு சொல்கிறது அத்வைத்தம் அப்போ ரெண்டு இல்லைன்னா ரெண்டு இல்லை ரெண்டுன்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னா மாயையை மாயையை தனியாகவும் பிரம்மத்தை தனியாகவும் ரெண்டாக சொல்கிறாங்க அப்படி பார்த்தா உலகமெல்லாம் துவைத்தம் தான் அதனால தான் பிரச்சனையே உலகமெல்லாம் எதை பொறுத்தாலும் நமக்கு அந்நியமாக தான் பார்க்குறோம் நம்ம எந்த பொருளும் நமக்கு வெளியில் உள்ள தானே எந்த பொருளும் நமக்கு வெளியில் உள்ள பொருள் எதை பார்த்தாலும் வெளியில் பொருளாக அப்படி அது துவைத்தம் அது இல்லை அங்கே இருக்கிற பொருளுக்கு ரூபமும் நாமமும் தான் இருக்குது உருவமும் பேரும் தான் இருக்குது உயிர் இங்கே இருக்கிறது தான் அங்கே இருக்குது உயிர் எங்கேயும் இருக்குது உள்ளேயும் இருக்குது வெளியில் இருக்கலாம் கிடையாது அது எங்கேயும் இருக்குது உள்ளே தான் இருக்குது வெளியில் தான் இருக்கலாம் உள்ளே தேடுறது ஈஸி ஞானிகள் உள்ளே தேடுறது எதுக்குன்னா இப்போ இத்தனை பேர் சொல்ல முடியல இல்லை கடவுளுக்கு ஒன்றுன்னு சொல்கிறோம்ல இத்தனை உருவங்களை காட்ட முடியலல்ல அப்போ அதனுடைய குணத்தை சொல்கிறோம்ல அது மாதிரி நீங்கள் யாரை பார்த்தாலும் நீங்கள் உங்கள் உயிர் தான் அங்கே இருக்குது அங்கே இருக்கிற உயிர் தான் இங்கே இருக்குது நேற்று சொன்னலையா கடாக்காசம் மடாக்காசம்னு மடம்னா இடம் வீடு மடம்னு சொல்கிறாங்கள்ல மடாக்காசம்னா வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸு ஒரு ஒரு ஃப்ளாட்டில் இருக்கீங்க செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கீங்க வச்சுங்க நீங்கள் கீழே போதும் போர் போட முடியாது மேலே எதுவும் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஃபிட்டிங் சொல்லிவிட்டு ஒரு ஊஞ்சல் போடுறேன்னு சொல்லிவிட்டு மேலே உடைக்க முடியாது ஊஞ்சல் நடு வீட்டில் ஊஞ்சல் போகிறேன் மேலே உடச்சி நான் இது பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ரைட்டில் இங்கே வீடு இருக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வீடு இருக்கும் அப்போ நீங்கள் எங்கே ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு இடம் வாங்கியிருக்கேன் அந்த வீட்டை மூணு பெட்ரூம் ஒரு கோடி ரூபா குரோம் பெட்டில் நேரு நகரில் இருக்குது நல்லா செம்மையாக இருக்குது முருகன் பார்வையில் இருக்குது என்ன இருக்குதுண்ணா வெறும் ஸ்பேஸ் தான் உள்ளே அந்த ஸ்பேஸ் மட்டும் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு தான் ஒரு கோடி என்னது அதான் ஆகாஷம் இந்த ஆகாஷம் எங்கேருந்து வந்துச்சா எங்கேயாவது போனுச்சா இருக்கிற ஆகாஷத்தை நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க அடைச்சி வச்சுருக்கீங்க அடைச்சிட்டு இது எந்துன்றீங்க சரி வச்சுக்கோ பணம் கொடு ஒரு கோடி சொல்லிக்கோ எந்துன்னு சொல்கிறல ஒரு கோடி கொடு அப்படின்னு வாங்கிக்கிறான் இந்த ஸ்பேஸு தான் எங்கும் இருக்கிறது இப்போ நீ அதுக்கு வீடுன்னு சொல்கிற அது ஸ்கொயராக இருக்குது அதனால் வீடுன்னு சொல்கிற பாதுகாப்பாக இருக்குது வீடுன்னு சொல்கிற அது ஸ்கொயராக அப்படி இத்தனை கல் அடுக்கிறதுனால கல் செங்கல் மணல் இதெல்லாம் வச்சு தானே கட்டணும் 
அப்போ என்ன இருக்குது ஒரு உருவம் இருக்குது அதுக்கு ஒரு பேர் வச்ச இப்போ நாளைக்கு இன்னொருத்தன் வாங்குகிறான் மொத்த ஃப்ளாட்டையும் வாங்கிடுறான் ஐநூறு கோடி தட்டுறான் எல்லாத்தையும் அங்கே எங்கே போச்சு வீடும் நாமமும் ரூபமும் எங்கே போச்சு இடம் எங்கேயாவது போச்சா இடம் எங்கேயும் போகல ஸ்பேஸ் எங்கேயும் போகல புரியுது அது சொல்கிறது அதனால் அதெல்லாம் நீ பார்க்க பார்க்குற பொருள் எல்லாமே மித்தியா தான் இருக்கு இருக்கு ஆனால் இல்லை இருக்கு டெம்பரவரியாக இருக்கு எதுவாக இருக்கு நாமமும் ரூபமுமாக இருக்கு நாமமும் ரூபமுமாக இருக்கு இப்போ மண்பானை மண்பானையில் மண் எங்கே இருக்கு பானை ஃபுல்லாக மண் தான் இப்போ பானையை உடச்சாச்சு மண் எங்கே போச்சு பானை எங்கே போச்சு பானைன்னு சொன்ன ஒரு இடமும் ஒரு ஸ்பேஸும் ஒரு உருவமும் எங்கே போச்சு மண் தான் நிற்குது இதுதான் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இதை புரிஞ்சிக்காமல் பார்க்குறவன் வேறு பார்க்கப்படுற பொருள் வேறெல்லாம் நினைக்கிறாங்க திருப்பிடி மூணாக பார்க்குறாங்க அது இல்லைன்னு நம்ம பார்க்க 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 போகிறோம் இது கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் சரி ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்குறேன் இவங்களுக்குலாம் தெரியும் உங்களுக்கு தெரியாது இப்போ அனந்தம் அது எல்லையற்றது இயக்கம் ஒன்று தான் இருக்குது ஒன்று தான் ரெண்டாக வேலை செய்கிறது பல முறை சொல்லியாச்சு லட்ச முறை சொல்லியாச்சு சுவாமி இல்லாமல் அம்பால் இல்லை அம்பால் இல்லாமல் சுவாமி இல்லை அம்பால் வெளி அம் சுவாமி வெளிச்சம்னா அம்பால் நாதம் இது பிந்துனா இது நாதம் பிந்துனாலே அது பேரே வெளிச்சம் விந்து ஸ்ரோனித்தன்னு சொல்லுவாங்க அது பிந்துவை தான் விந்துன்னு சொல்கிறாங்க புரியுதா இது வெண்மை வெளிச்சம் அது வந்து ஸ்ரோனித்தம் சிகப்பு அது நாத சவுண்டில் இருக்குது இது வெளிச்சம் ச இதில் இருக்குது ஆனால் ரெண்டும் ஒன்றா இருக்குது ரெண்டும் ஒன்றா தான் இருக்குது மாணிக்கத்துக்குள்ளே மரகத பச்சைன்னு தான் அதை நம்ம ஈஸியாக புரியறதுக்கு மாணிக்க வாசகம் சொல்கிறார் புரியுதா சொல்கிறது ஒன்று இரண்டாக வேலை செய்கிறது இரண்டு ஒன்றாக தெரிகிறது ஒன்று இரண்டாக வேலை செய்கிறது இரண்டு ஒன்றாக தெரிகிறது இது இல்லாமல் அது இல்லை அது இல்லாமல் இது இல்லை ரெண்டும் சேர் சேரலைன்னா ரெண்டுமே செயலற்று இருக்கும் ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் கிரியேஷன் ஜெகத்து ஜீவராசிகள் எல்லாம் வருது புரியுதா இப்போ ஏக்கம் அதனால் அது ஒன்று ஒன்று தான் அது அது ஒன்று அஜரம் அழியாத ஒன்று அதுக்கு முதிர்ச்சி எக்ஸ்பைரி டேட்டெலாம் கிடையாது ஏன்னா அது பறக்கவே இல்லை எப்பயும் இருக்குது முதுமையோ மரணமோ இறப்போ அழிவோ இல்லை அதுதான் அஜரம்னு பேர் நித்தியம் நிலையானது என்றைக்கும் இருக்கும் நிலையானது விபம் உலகம் ஃபுல்லாக பரவி இருக்குது விபம் பரவி இருக்குது உலகம் ஃபுல்லாக பரவி இருக்குது காற்று ஆகாயம் எல்லாம் பரவி இருக்குது சாஸ்வத்தம் இது இல்லாமல் தவிர்க்க முடியாத ஒரு நிலையான பொருள் இது இல்லாமல் எதுவும் இல்லை இதுதான் எல்லாத்துக்கும் சாஸ்வத்தம் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் எல்லாத்துக்கும் நிலையானது எல்லாத்துக்கும் மூலாதாரம் இப்போ நம்மளே ஸ்பேஸில் தான் இருக்கும் தெரியல பூமியில் இருந்தாலும் பூமி எங்கே இருக்குது பூமி ஸ்பேஸில் தான் தொங்கிட்டு இருக்கு எது அதுக்கு யார் ஆதாரம் அதுதான் சாஸ்வதம் நிலையானது ஆக்சிஸ் மாதிரி இது ஆதாரமாக வச்சு தான் எல்லா செயல்களும் நடக்குது பிரத்யக் மறைஞ்சிருக்கும் உள்ளே இருக்குது ஒவ்வொரு பொருளுக்குள்ளேயும் இருக்குது பிரத்யக் பிரம்மம் பிரம் பெரிய பெரியது இந்த பிரம்மங்கிற வார்த்தை வந்து முதல் வார்த்தை வந்து பெரியது இது நிற்குது ஏன்னா அதுக்கிட்ட யாரும் நெருங்க முடியாத அளவுக்கு பெரியதுன்னு சொல்லணும் பெரிதிலும் பெரிது சிறிதிலும் சிறிது ரெண்டுத்துக்கும் பொருந்தும் பிரம்மங்கிற வார்த்தை பெரிதிலும் பெரிது சிறிதிலும் சிறிது பிரம்மாண்டம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ரசாயனம் எல்லாத்துக்கும் இது தான் மருந்து எல்லாம் இந்த இதோடைய கலவையில் தான் எல்லா பஞ்சபூதங்களை சொல்லுது பஞ்சபூதம் இது தான் அங்குது புரிஞ்சுக்கங்க இறைவன்னா என்ன இது நாள் வரைக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் கேட்காத விஷயம் நீங்கள் விஷயம் தெரிஞ்சவங்களே பிரம்மத்தை வர்ணனை பண்ண முடியாது நிர்ணயிக்க முடியாத ஒரு விஷயம் இது தோண்டி எடுத்துருக்கோம் முருகப்பெருமான் இன்றைக்கி உபதேசம் பண்ணுறான் பண்ணியிருக்காருன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான கிளாஸ் இது வேதாந்தம் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் இது புரியும் புதுசாக கேட்குறவங்களுக்கு நாலு முறை கேட்டால் தான் புரியும் இல்லைன்னா புரியாது ஆனால் இவங்களுக்கு எல்லாம் ஆல்ரெடி உபனிஷத்து கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதனால் இவங்களுக்கு புரியும் உபனிஷத்து டீட்டெயிலாக பேசும்போது இது புரியும் நல்லா புரியும் 
ரசாயனம் இது வரைக்கும் பிரம்மத்துக்கு ரசாயனங்கிற ஒரு இது கொடுத்தது இல்லை இது வரைக்கும் யாரும் கொடுத்தது இல்லை நிறைய வார்த்தைகள் புது வார்த்தைகள் வருது சுகம் இது ஏற்கனவே இருக்குது ஆனந்த சொரூபம் பூர்ணம் முழுமையானது அது கண்டம் பண்ண முடியாது ஆகாயத்தை கண்டம் பண்ண முடியுமா பூமியை கண்டம் பண்ண முடியுமா நம்ம கண்டம் பண்ணிட்டோன்னு கற்பனை பண்ணிக்கிறோம் இதில் பேப்பரில் எழுதி வச்சுக்கிறோம் இங்கே நம்மளனா இன்னொரு இடத்துல ஒரு ஆஃபீஸில் போய் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் போய் பேப்பரில் எழுதி வச்சுட்டு வந்துடும் எதுக்குன்னா விட்னஸ் அது புரியுதா சொல்கிறது அங்கேயும் பேப்பர் எத்தனை வருஷம் இருக்கும் ஆயிரம் வருஷம் இருக்குமா அது அப்பப்போ அதை ரெனிவல் பண்ணணும் பூர்ணம் பரம் எல்லாத்துக்கும் மேலானது எல்லாத்துக்கும் மேலானது பாவனம் புனிதமானது அது அதை நோக்கி பயணம் செஞ்சால் யாருக்கும் எந்த தீங்கும் நடக்காது மறந்து கூட தவறாக திட்டிட்டேன் பேசிட்டேன் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு கூட சொல்கிறதுக்கு இல்லை நீ எப்படி அவரை நோக்கி பயணம் செஞ்சால் அதுவே வந்து அழைச்சின்னு போகும் அவ்வளவு புனிதமானது ஸ்வாத்ம ஜோதிகி சுடர் வடிவமானது தானே விளங்கக்கூடியது யாரும் அது காயில் ஊற்றலை அது விஷாமல் எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு சில கோயில்கள் எல்லாம் சில சுடர் எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு பல ஆயிரம் வருஷங்களாக சில கோயில் எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு எப்படி எரியுதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாத சயின்ஸு கண்டுபிடிக்க முடியாத இடம் இருக்கு அங்கெல்லாம் போய் நம்ம கோயில் கட்டியிருக்கான் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இங்கே மட்டும் இல்லை வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்குது அது மாதிரி சில இடத்துல வெந்நீர் ஊற்று வருது நெருப்பு எரியறது சரி அது கூட ரசாயனம் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் ரசாயனமும் நான் தாங்குறாரு கெமிக்கல்னு சொன்னாலும் அதுவும் நான் தாங்குறாரு சில இடத்துல அவன் நீர் வந்து எங்கேருந்து வரணே தெரியல மழை பெஞ்சால் மழை மேலே மழை பெஞ்சதுன்னா மழை பெஞ்சிச்சுன்னா கீழே இறங்கி வரும் நதியா இங்கே மழையும் பெய்யல வந்துக்கிட்டே இருக்குது பல ஆயிரம் வருஷங்களாக வந்து ஊற்றிக்கிட்டே இருக்குது சிவலிங்கத்து மேலே ஊற்றுது கரெக்டாக அதுக்கு முகப்பு அவன் நந்தி மாதிரி வாசல் வாயில் வச்சுருக்கான் செட் பண்ணியிருக்கான் செயற்கை கிடையாது இயற்கையை ஏதோ பண்ணியிருக்கான் நம்மால் புரியுதா சொல்கிறது அது தானே விளங்கக்கூடியது யாரும் அதை விளக்கணும்னு இல்லை தானே விளங்கக்கூடியது எல்லாரையும் விளக்கிறதுக்கு ஆதாரமாக இருக்குது அனாதி ஆதியே கிடையாது அதுக்கு பறக்கவும் இல்லை இறக்கவும் இருக்கு பிறந்தா தானே இறக்கிறதுக்கு பிறந்தா தான் பிறந்த எல்லோரும் சாகணும் சம்சாரி செத்து போகிறான்னா அவன் மயக்கத்தில் இருக்கான் என்ன அது மதிக்கட்டான் சோலைக்குள்ளே இருக்கான் அதுவே சந்தோஷமாக இருக்குங்கிறான் ம மத்திய நிதனம் இந்த சிருஷ்டி சிதி சம்ஹாரங்கிற மூணுத்துக்கும் அப்பாற்பட்டது உருவானுச்சு நிற்குது மறைஞ்சி போச்சு அதுக்கு மூணுத்துக்கும் அப்பாற்பட்டதாக இருக்குது விஸ்வம் விஸ்வாகாரம் உலகமே அதுதான் அசங்கம் அசங்கம் யார் கூடையும் சேராது அசங்கக அசங்கம் அது கிராமர் அது அசங்கம் யார் கூடையும் சேராது ஒட்டாது மாயை அது கூட வந்து சேர்ந்துருந்தால் கூட அது ஒட்டாது மாயை அது கூட சேர்ந்து தான் இருக்குது மாயை பச்சை கலரில் இருக்குது அது சேப்பு கலரில் இருக்குது ஒட்டலை பாருங்கள் ஒன்றா தான் இருக்குது ஒட்டலை அது ஏதோ அது ஒரு தத்துவம் இது பிரம்மத்தினுடைய தத்துவம் அது இந்த ஒட்டணுங்கிறதுக்கு தான் மோஸ்ட்லி குடும்பத்தில் பெண்கள் விரும்புகிற விஷயம் என்னென்னா நம்ம கூட ஒட்டி இருக்கணும் அவரு அப்படின்னு தான் விரும்புவாங்க ஒட்டி தான் இருப்பான் எல்லா நேரமும் ஒட்டி இருக்க மாட்டான் அவன் என்னத்தே ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா தேட்டிகிட்டே இருக்கான் ஒண்டா இல்லையா அவன் எவ்வளோ படித்தவனோ படிக்காதவனோ வேதாந்தம் தெரிஞ்சவனோ தெரியாதவனோ உயர்ந்தவனோ தாழ்ந்தவனோ எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கோங்க அவனுடைய சுவாவம் அது நெருப்பி ஏன் சுடுதுன்னு கேட்க முடியுமா தின்னி தண்ணி ஏன் குளிர்ச்சியாக இருக்குன்னு கேட்க முடியுமா காற்று ஏன் கண்ணுக்கு தெரியலன்னு கேட்க முடியுமா கேட்டு என்ன பண்ண போகிற நீங்கள் ஒரு அக்ரிமெண்ட்டாக புரிஞ்சுங்க வாழ்க்கையை வாழ்க்கையை ஒரு அக்ரிமெண்ட்டு நீயும் தனியாக வாழ முடியாது நானும் தனியாக வாழ முடியாது சரி சேர்ந்து வாழலாம் நான் போய் காய்கறி மளிகை சமையலாம் வாங்கிட்டு வரேன் நீ சமையல் பண்ணு நீ என்ன பண்ண நான் சமைக்காமல் நீ எப்படியா சாப்பிட முடியும்னு கேட்குற நான் கொண்டு வராமல் நீ எப்படி சமைக்க முடியும்னு கேட்குறான் இதுதான் பிரச்சனை துவைத்தம் அக்ரிமெண்ட்டு இல்லை நீ நானும் ஒன்று தான் ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்றதுக்கு தான் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் நம்மளை நம்பி மூணாவது ஜீவன் ஒன்றும் இருக்குது அது வேறு கொஞ்சம் நேரம் சமைக்காமல் இருந்து அது கேட்கும் சாப்பாடுங்க வந்து என்ன பண்ணுறது அப்போ சமைச்சு தான் ஆகணும் குழந்த கனெக்ட் பண்ணி விடும் கனெக்டிங் பீப்புள் எவ்வளோ தத்துவங்கள் மறைஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்களா 
புரிதல் தான் வேணும் புரிதல் இல்லை ஒரு அக்ரிமெண்ட்டில் போயிட்டோம்னா பிரச்சனையே இல்லை யாரும் யாருக்கும் அடி நீங்கள் எல்லாம் ஏன் அப்படி நினைக்கிறீங்க அடிமையா நான் நான் உனக்கு நான் அதுவா நான் நான் உனக்கு இதுவா ஏன்னா என்னது இது அசிங்கம் என்னது அறிவு இல்லைன்னு அர்த்தம் இவங்க ஓவராக டார்ச்சர் பண்ணாங்கன்னா இப்போ இவங்க பேச ஆரம்பி ஆண்கள் பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன் நாங்கள்லாம் உனக்கு அடிமையா அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன் முன்னாடி அவங்க பேசுவாங்க இப்போ இவங்க பேச ஆரம்பிச்சேன் என்னது இதெல்லாம் அசிங்கம் புரிதல் வேணும் புரிஞ்சிக்கலையா புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் விட்டு விடணும் விட்டு கொ விட்டு கொடுத்துடணும் நீ ஏன் புரிஞ்சுக்குவ அதுக்குள்ளே காலம் முடிஞ்சு போயிடும் அதுக்கு தான் இந்த வாழ்க்கையே வசதி வந்தது வாழ்க்கை போனது மாதிரி உனக்கு புரிதல் வரும்போது நீ புஜூர்க்குவாக இருப்ப உனக்கு அறுபத்தஞ்சி வயசாக இருக்கும் அதுக்கு ஐம்பத்தஞ்சி வயசாக இருக்கும் என்ன பிரயோஜனம் இதை புரியறதுக்கு தான் வாழ்க்கை பல ஜென்மம் இந்த உலகம் அத்வைத்தம்னு சொல்கிறதுக்கு தான் எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையே அவங்கவுங்களுக்கு கொடுத்துருக்க வேலையே செய்யுங்க புரிஞ்சு செஞ்சால் சந்தோஷம் இருக்கும் அக்செப்ட் பண்ணினீங்கன்னா சந்தோஷம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணினீங்கன்னா உடையும் இதுதான் பாயிண்ட்டு எத்தனை வாட்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதும்பிங்க அப்புறமா அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்க இப்படி தான் இருக்கே இப்படி தான் இருக்கும் இதுதான் புரிதல் யாரும் யாருக்கு அடிமை இல்லை உன் வேலையை நீ பாரு அவங்க வேலையை அவங்க பாரு பன பன்னெண்டு மணி ஆனிச்சுன்னா அவங்க சமைச்சு வைக்கட்டும் நீ சாப்பிடு அவங்களே சாப்பிடட்டும் அவங்க தேவையான அது பொருளை முதல் நாளே கொடுத்துரு ஏதோ ஒரு கணக்கு இருக்குல்ல அசங்கம் அதனால் ஒட்டலைன்னு கவலைப்படக்கூடாது ஒட்டலைன்னு கவலைப்படும் அதுக்காக சொல்ல வந்தேன் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னென்னா நான் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு அதெல்லாம் உன்னை யார் நினைக்க சொன்னேன் ஆத்மா அசங்கக நீ வேதா கிளாஸ் போயிட்டு அப்போ தான் உனக்கு புரியும் முதல்ல சொல்கிற மாதிரி கிரகஸ்தத்துக்கு முன்னாடி கிரகஸ்தம் போகிறதுக்கு முன்னாடி வேதா கிளாஸு ஒரு டூ இயர்ஸ் படித்தா தான் கல்யாணம்னு ஒரு சட்டம் போகணும் ஒரு மூணு வருஷம் கோர்ஸ் வேதாந்தம் படித்தா தான் உனக்கு திருமணம் ஏன்னா பிரச்சனை இல்லாமல் சந்தோஷம் டைவர்ஸே இருக்காது கோர்ட் இருக்காது கேஸ் இருக்காது தெரியுமில்ல நிறைய விஷயங்கள் வேதாந்தம் தெரிஞ்சால் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் வழக்கு இருக்காது நைன்டி பர்சன்டேஜ் சொல்கிறேன் வேதாந்தம் தெரிஞ்சால் நைன்டி பர்சன்டேஜ் கேஸ் இருக்காது வேதாந்தம் தெரிஞ்சவங்க கேஸில் சிக்கிறது இல்லை அவங்க எவ்வளோ பேர் விட்னஸ் இருக்காங்க குற்ற பின்னணியும் அவங்களுக்கு கிடையாது ஏன்னா வேதாந்தம் பிரம்ம ஞானம் இருக்குது அவங்களுக்கு தெரியுது இல்லை வெஜிடேரியன்ஸ் பார்த்தியா ஆமாம் இங்கே நம்மால் வந்து இதெல்லாம் தேவை இல்லைங்கிறான் இவன் என்னென்னா இங்கே வேதாந்தம் குரு இதெல்லாம் வந்து கெட்ட வார்த்தை மாதிரி நினைக்கிறான் அப்படி பிரச்சாரம் பண்ணிட்டானுங்க எப்படியோ வேதாந்தம் பிரம்ம ஞானம் சுவாமி இதெல்லாம் கெட்ட வார்த்தை இதெல்லாம் நீ உள்ளே போயிடாத ஜாக்கிரதை உன்னை கொண்டு போய் மதிக்கட்டான சோலையில் தள்ளுறது தான் எங்களுடைய லட்சியம் என்ன பண்ணுறான் இருக்கானா இல்லையா இப்படி தான் நாசமாக போகிறாங்க என்னத்த சொல்கிறது சரி அசங்கம் அபயம் யாருக்கும் பயப்படாது எல்லாருக்கும் பயத்தை தீக்கும் ஏன்னா பயமுறுத்துறதே அதுதான் அபயம் பயம் அபயம் நீக்கும் சுத்தம் தூய்மையானது தூய்மையானது சுத்தம் மாயா விலாசம் மாயாவுக்கு இடம் கொடுத்துருக்கு எவ்வளோ ஆச்சரியம் பாருங்கள் விலாசம்னா வீடு மாய இருக்கும் வீடாக இருக்கிறது மாயா விலாசம் அம்மா வீட்டில் இப்போ யார் இருக்கா அதை பற்றி வேதம் சொல்லுது தெரியுமில்ல முதல்ல வரும்போது அப்படியே ஒன்றுமே தெரியாத இன்னசென்ட் மாதிரி வருவாங்களாம் அப்புறம் வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு பார்ப்பாங்களாம் எங்களுடைய லிங்க்கில் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பார்ப்பாங்களாம் ஃப்ரெண்ட்ஸில் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க யார் யாரெல்லாம் அப்படின்னு ஒரு பஞ்சு போட்டு ஐம்பது பேர் செலக்ட் பண்ணுவாங்களாம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கம்முன்னு இருப்பாங்களாம் ஆறாவது வருஷத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்களாம் இந்த ஐம்பது பேரை டிக் பண்ணுறதுக்கு அப்புறமா பார்த்தா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இருப்பாங்க யார் யார் நடுவில் இருக்க முடியாது நடந்துக்கிட்டு இருக்குப்பா அப்புறம் தனி கொடுத்தனும் தான் ஆறாவது வருஷம் தனி கொடுத்தனும் கன்ஃபார்ம் இப்போல்லாம் அவ்வளோ நேரம் கூட வெயிட் பண்ண வேண்டாம் அங்கேயே அக்ரிமெண்ட் போட்டுறாங்க கல்யாணம் வந்தவனையே தனியாக அந்த ஃப்ளாட்டு நம்ம வாங்கிட்டோம் இஎம்ஐ நான் கட்டிக்கிறேன் அதை பற்றி கவலைப்படாது யாருமே உன்னை பார்க்க வரக்கூடாது யாராவது வந்தாங்களா நான் இல்லாதப்ப ஃபோன் வந்துச்சா காமெடி இருக்கா இல்லையா அதனால் என்னது மாயா விலாசம் வீட்டுக்கு பேரே மாயா விலாசம்னு கரெக்டாக 
எல்லா சீனிவாசம்னு வைப்பாங்க சீனிவாசம்னா என்ன அர்த்தம்னா லக்ஷ்மி குடியிருக்கும் இடம் பெருமாள் நெஞ்சு அதுதான் அர்த்தம் ஆனந்த நிலையம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆனந்தம் வாசம் செய்யும் இடம் அப்படின்னு போயிடுவாங்க இவங்க என்ன போட்டிருக்காங்க மாயா விலாசம் இந்த விலாசம்னா அட்ரஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கல்ல விலாசம்னு சொல்லுவாங்கல்ல அட்ரஸ் நிலையம்னு அர்த்தம் அதுக்கு சம்ஸ்கிருத வார்த்தை அது அதனால் பதம் பதம்னா சவுண்டு வாக்கம் பதம்ங்கிற வார்த்தை அதுக்கு முன்னாடி எழுத்து அக்ஷரம் அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி சவுண்டு இதெல்லாம் அவர் ச சவுண்டு இந்த ஓங்காரம் தான் பதம் உலகத்தில் உலகத்தில் நிறைய பொருட்கள் இருக்குது அது பேர் அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது அது பேர் பதம் அதுக்கு ஒரு ரூபம் இருக்குது அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது நீங்கள் எந்த பொருளை எடுங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அத்தனை பொருளும் மூணு விஷயம் இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஒரு உருவம் இருக்கும் அதுக்கு அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு ஒரு யூசேஜ் இருக்கும் அது பேர் கர்மன் பேர் இப்போ இந்த பாட்டில் நம்ம இங்கே இவ்வளோ பிரியாரிட்டி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது ஒரு கண்டெய்னர் வேலையை செய்யுது பாட்டரை கொடுக்குது பாட்டரை பாதுகாப்பாக வச்சுருந்து கொடுக்குது அதனால தான் இது ஜடமாக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணுறோம் அதோட யூசேஜ் தான் இது வேலை செய்கிறதுக்கு காரணம் புரியுதா அதை பிரியாரிட்டி கொடுக்கறதுக்கு காரணம் அப்புறம் பதம் இத்தனை இருபத்தி நாலு தத்துவங்கள் சொல்லியிருக்கேன் இது பிரஜானா என்ன பிரஜ்ஞா இல்லை பிரஜாங்கிற பேரறிவுங்கிற ஒரு சொரூபத்தோடு இந்த இருபத்தி நாலு தத்துவமும் அதுக்குள்ளே இருக்குது பேரறிவு இதே மாதிரி ஒரு பேர் புரியுதா பிரம்மான்னு சொல்கிற மாதிரி பிரக்யான் அப்படின்னு சொல்கிறது அறிவு சொரூபம் இல்லையா அப்புறம் அதை பிரிப்போம் அறிவு சொரூபம் யார் ஆனந்த சொரூபம் யார் சத்து சொரூபம் யாருன்னு பிரிக்கும் போது சத்து வந்து சிவமாக இருக்குது அறிவு வந்து அம்பாலாக இருக்கா ஆனந்தம் வந்து முருகனாக இருக்கா இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்லக்கூடிய விஷயம் சரி இப்போ பிரா சித பிரஜ்ஞங்கிற வார்த்தைக்கு பிரஜ்ஞங்கிற வார்த்தைக்கு இருபத்தி நாலு அர்த்தம் இருக்குது பிரஜ்ஞங்கிற வார்த்தைக்கு பிரம்மங்கிற வார்த்தைக்கு தெய்வம் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைக்கு தெய்வம் சொல்கிறது வந்து எப்படின்னா இந்த காரியத்துக்கு பலன் கொடுக்கப்பட்டதுன்னு தான் அர்த்தம் அது யார் கொடுக்குறாருன்னா கடவுள் கொடுக்குறாரு அதனால் தெய்வம்னு சொல்கிறோம் தெய்வத்துக்கு கடவுள் டைரெக்டாக அர்த்தம் இல்லை தெய்வம்னு சொன்னால் இது தர்மத்தை கொடுக்குது தர்மத்தை செய்யுதுன்னு அர்த்தம் கொடுக்கப்பட்டது தெய்வத்தால் ஆகாதுன்னு விதின்னு பேர் அது தெய்வம்னு சொன்னால் கரெக்டான அர்த்தம் விதி விதின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல விதி நடந்து வச்சு இப்படி சொல்கிறோம்ல அந்த விதினா நீ செஞ்ச காரியத்துக்கு உனக்கு பலன் கொடுக்கப்பட்டது அது நல்லதாகவும் இருக்கலாம் கெட்டதாகவும் இருக்கலாம் புரியுதா தெய்வங்கிற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் தெய்வங்கிற பா மாதா பிதா தெய்வம் குரு குரு தெய்வம் சொல்கிறோம்ல நம்ம சொல்கிறது அந்த பலனை கொடுக்கறது கடவுள்னு அதுக்கு அந்த அந்த ஸ்டேஜ் போயிட்டோம் நம்ம தெய்வம்னா கடவுள்னு நினச்சிட்டோம் கடவுள் கிடையாது விதி தான் இது இப்போ தெய்வத்தால் ஆகாதுன்னு சொல்லும் போது திருக்குறளில் விதியால் ஆகலைன்னு உனக்கு இருந்தால் கூட உன்னுடைய முயற்சி நடக்கும் பூர்வ புண்ணியத்தினால் ஆகாட்டினா கூட உன்னுடைய முயற்சி உனக்கு கொடுக்கும் தப த முயற்சினா தபஸ் புரியுதா இப்போ இது பிராக்யானுடைய ஒரு இது இந்த மாதிரி அர்த்தங்கள் புரிஞ்சாதான் நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் மறைச்சி உங்களை ம உங்களை மறைச்சிருக்கு பாருங்கள் ஸ்க்ரீனு எல்லாம் எரிக்கப்படும் இப்போ இப்போ கொஞ்சம் இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க தெரிஞ்சுக்க அந்த திரைகள்லாம் தானாகவே விலகி போயிடும் ஏன்னா இருந்தால் இந்த அனல் தாங்காது எரிஞ்சு போயிடும் அதனால் அதுவே கம்ப்ளீட்டாக விலகி மறைஞ்சு போயிடும் ஆச்சா இப்போ என்ன ப பண்ண போகிறோன்னா இந்த இறைவன் வந்து லைட் அண்ட் சவுண்டு தான் இறைவன் இன்னொரு டெஃபனேஷன் போகிறேன் இந்த பிராக்யானை கொஞ்சம் டீட்டெயில் தேவை ஏன்னா சித பிராக்யான்னா இப்போ ஒரு பேரறிவில் நிற்கணும் ஒரு ஆனந்தத்தில் நிலையாக நிற்கணும் ஒரு அனந்தத்தில் ஒரு நிலையாக நிற்கணுன்னு சொன்னாலாம் எப்படி புரியும் ஸோ கடவுள்னு என்னங்கிறத இப்போ தான் ஓப்பனே பண்ணுறோம் கடவுள்னா என்னங்கிறத இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணுறோம் இத்தனை கிளாஸில் நீ தான் கடவுள்னு சொல்லுவோம் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லியிருக்கோம் தத்துவமசி சொல்லியிருக்கோம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மம்னு சொல்லியிருக்கோம் பிராக்யான் பிரபுன்னு சொல்லியிருக்கோம் பிராக்யான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் பிராக்யான் பிராக்யான் பிரக்யன்லேருந்து வார்த்தை வந்தால் பிராக்யான் ஜான ஞானங்க ஜான அறிஞவன் ஜான அறிஞவன் பிரக்ஞன்னா விசேஷமாக அறிந்தவன் பேரறிவோடு இருக்கிறான் 
அக்ஞ அப்படின்னா அறியாதவன் சர்வஜனா எல்லாத்தையும் அறிஞ்சவன் தக்ஞன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அந்த தத்துவத்தை அறிந்தவன் அதை அறிந்தவன் அவன் தான் மேதா குரு பிரம் எல்லாம் ஒன்றும் எப்படி ஆகும் அறிந்தன் அறியா ஆமாம்மா அந்த தத்துவம் தத்துவம் சே சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பெய்த்தனை இருபத்தி நாலு சொன்ன சொல்லியிருக்கேனே இருபத்தி நாலு சொல்லியிருக்கேனே என்ன டவுட் சொல்ல தக்யன் சரி ஆமாம் விசேஷமாக அறிஞ்சவன் விஞ்ஞானின்னு சொல்கிறோம்ல அது மாதிரி விசேஷமாக அறிஞ்சவன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த ஃபீல்டை பொறுத்து அர்த்தம் மாறும் லைட்டாக மாறும் அறிவு ச அறிவு அப்படியே தான் இருக்குது ஆனால் எப்படி எந்த லெவலுக்கு அறிஞ்சிருக்கான் இப்போ இந்த அறிவையே ஏழாக பிரிச்சுருக்கான் இல்லையா இப்போ கடைசியாக இடியட்னு சொல்கிறோம் இடியட்டுக்கு கீழே ஒரு வார்த்தை கிடையாது அப்புறம் இடியட் அப்புறம் அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கிளவரு அப்புறம் இன்டெலிஜென்ஸு எப்படி ஜீனியஸு லெஜண்ட்ரி அப்படி போகுது இல்லை அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்கிறது தக்யன் தக்ஞ இப்போ பிரக்யங்கிற வார்த்தை பிரம்மத்தை குறிக்குது பிரக்யங்கிற வார்த்தை அது உள்ளே போனோம்னா பேரறிவுங்கிற வார்த்தையை குறிக்குது புரியுதா எவ்வளோ சின்ன எழுத்து பாருங்க எவ்வளோ ஒரே ஒரு எழு ஒன்றரை எழுத்து அது ப ப்ர ஒன்றரை ஜ ஒரு எழுத்து ரெண்டரை எழுத்து அது ரொம்ப சுருக்கம் வெறும் ஜானா அறிந்தவன் அக்ஞானா அறியாதவன் சர்வஜனா எல்லாத்தையும் அறிந்தவன் பிராக்யனா விசேஷமாக அறிந்தவன் பிராக்யான் பிரம்மம் புரியுதா சொல்கிறது இப்போ அது லைட்டும் சவுண்டு தான் இறைவன் அப்படின்னு ஒரு டெஃபினேஷன் அதுதான் வேதத்தில் பிரதானமாக சொல்லப்பட்டது லைட்டு வெளிச்சம் தான் இறைவன் லைட்டுனா என்னது அதுதான் பிந்து பிந்துனாலும் வெளிச்சம் அதுதான் உயிர் கொடுக்குது உயிர் கொடுது அதுதான் பிந்து அதுதான் வெளிச்சம் அது வெளிச்சம்னா ஒரு பொருளை வெளிச்சம் போட்டு காட்டுது ஒரு பொருளை படமாக காட்டுது இப்போ அவன் இருட்டில் இருக்கான் யாருன்னு தெரியல அது பிரகாசிக்குது இவன் முருகன் இவன் ஐயப்பன் இவன் ரமேஷ் அப்படின்னு வெளிச்சத்துக்கு வெளிச்சம் வெளிச்சம் அந்த ஃபோக்கஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்படி திருப்புது அவன் இப்போ பிரகாசிக்கிறான் அதான் டைம் அவன் நேரம் சொல்கிறாங்க இல்லையா சுவாமி சுவாமியை பார்க்க போகிறேன் சுவாமி பார்க்குறத விட சுவாமி என்ன பார்க்க அதுதான் அந்த இது எந்த லைட்டு அச்சா அதே தத்துவம் நாதத்துக்கும் உண்டு நாதம் வந்து அம்பாள் அகரம் சுவாமி உகரமும் அம்பாள் மகரம் முருகன் அகரம் உகரம் மகரம் சேர்ந்து தான் ஓங்காரம் இதை வந்து டீட்டெயிலாக இதில் பேசியிருக்கேன் வள்ளலாறில் பேசியிருக்கேன் எத்தனை அதில் முப்பது பே முப்பது பேசியிருக்கேன் அதில் இருபத்தஞ்சுக்கு அப்புறம் பேசியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே முதல் அஞ்சுக்குள்ளேயே அந்த இதெல்லாம் வருதா உயிர் எப்படி உற்பத்தி ஆகுது எப்படி உயிர் உள்ளே வருது அம்பா கிட்டேருந்து இதெல்லாம் வருதுன்னு சொன்னேன் சரி அது தெரியாதவங்க அதெல்லாம் தெரிஞ்சுங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்காத நீங்கள் என்கிட்ட கேட்டால் நான் உடனே சொல்லிக் கொடுப்பேன் அது அத்தியாவசியம்னா உடனே சொல்லிக் கொடுப்பேன் இல்லைன்னா வரக்கூடிய கிளாஸில் சொல்லிக் கொடுப்பேன் நீங்கள் நான் ஏற்கனவே பேசியிருக்க நீங்கள் வந்திருக்க மாட்டீங்க அதை நீங்கள் அந்த ஆடியோ தெரிஞ்சுக்கணும் ஆடியோ உங்களை பல பல நூறு ஜென்மாவை வேறு இருக்கும் ஆடியோ அத்தனை வாட்டியும் கேட்கலாம் சலிக்காது நீங்கள் வேணால் கேட்டு பாருங்கள் சலிக்கவே சலிக்காது திரும்ப திரும்ப புதிய அர்த்தங்களை கொடுக்கும் நல்லா புரியும் நீங்கள் ஒரு வாட்டி கேட்டுட்டுன்னு நினைக்காதீங்க லைவாக வரீங்க இது ஒரு பெரிய கொடுப்பனை அது எத்தனையோ லட்சம் பேர் கேட்டுட்டுருக்காங்க உங்களுக்கு டைரெக்டாக கிடைக்குது இந்த துவனியோடைய மகத்துவம் இப்போ புரிய போது எதுக்கு கற்றலை விட கேட்டல் நன்றுன்னு எதுக்கு சொல்கிறாங்கிறது இப்போ தான் புரியுது உங்களுக்கு இவ்வளோ விளக்கம்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியாதுன்னு தான் சொல்கிறத செய்யுன்னு சொல்லிடுறாங்க நிறைய விஷயங்களில் நீங்கள் அம்மா அப்பா குரு ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லுவாங்க டீட்டெயிலாம் சொல்ல மாட்டாங்க அவங்களுக்கு தெரியாதுன்னு அர்த்தம் இல்லை எல்லாத்துக்கும் டீட்டெயில் சொல்ல முடியாது உனக்கு நீ வாழ்நாள் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயத்த ஒரு வார்த்தையில் மடங்கி இருக்கு சொன்னதை செய்யினா எல்லாம் அவர் இஷ்டப்படி தான் நடக்கணுங்கிறாரு எல்லாருக்குமே அந்த ஃபீல் வந்துடுது கொஞ்ச நாள் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா போயின்னு இருக்கும் நல்ல பேர் எடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் ஐடியா சஜஷன்லாம் கொடுப்பான் நீங்கள் இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணால் அப்படி வரும் அப்படி வந்தால் எப்படி எனக்கு தெரியாதா டே ஒன்லேருந்து என்னுடைய எண்ணமும் இயக்கமும் முருகப்பெருமானு சொல்லிட்டேன் அப்போ நான் எது பண்ணாலும் நல்லது பண்ணாலும் கெட்டது பண்ணாலும் அவர் தான் காரணம்னு நான் சொல்லிட்டேன் எனக்கு எந்த உள்நோக்கமும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் இருபத்தஞ்சி வருஷத்தில் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் சுயநலம் சொல்லியாச்சு அதுக்கு மேலே என்னத்தை சொல்கிறது 
ஏதாவது உள்நோக்கம் இருந்து பண்ணால் நீங்கள் அப்படி பண்ணி இப்படி பண்ண ஒரு உள்நோக்கம் இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு அப்போ பொய்யா சொல்கிறோம் லோகக்ஷேமம் தான் பூஜை வேல் பூஜை லோகக்ஷேமம் தான் நூறு பர்சன்டேஜ் ஆயிரம் பர்சன்டேஜ் லோகக்ஷேமம் 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 சுவாமி மனம் குளிரணும் அடியார்கள் நலமாக இருக்கணும் மழை பெய்யணும் பிரபஞ்சம் சுத்திகரணம் வரைக்கும் நோய் இருக்கக்கூடாது தரிதிரம் இருக்கக்கூடாது இதுதான் சங்கல்பம் எவனாவது ஒருத்தன் பண்ணுறான் அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கா அவன் பண்ணுறான் என்ன அதில் நீ வந்து உபச்சாரம் பண்ண வர அப்படியே அப்புறமா இவருடைய தத்துவத்தையெல்லாம் உள்ளே திணிப்பார் சுவாமியை ரிஜெக்ட் பண்ணுவார் இப்படி பார்ப்பேன் ரெண்டு பேரையும் பார்ப்பேன் சரி நம்ம சாட்சி சொருவம் அப்படின்னு கொஞ்சம் நாளில் கட் பண்ணி அனுப்பிச்சி விட்டுவார் ஆர்கியூமெண்ட்டு வரும் சளிப்பு வரும் அதுக்கு முன்னாடி என்னடா இது ஒரே இதை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஒன்றும் ரிட்டன்ஸ் இல்லையான்னு நினப்பான் அவர் ரிட்டன் சாமி கிட்டே ரிட்டன்ஸு அதுக்கு வேறு இடம் இருக்குது சரி அதெல்லாம் பேச ஏன் டைம் வேஸ்ட் ஆகும் இப்போ லைட்டு இறைவன் அவர் யார் அவன் சுயம் ஜோதி சுடர் அக்னி அச்சா அவன் வெளிச்சமாக இருக்கான் அக்னி இருந்தால் அது வெளிச்சமாக தான் இருக்கும் சூடாகவும் இருக்கும் அப்புறம் சவுண்டு இது ரெண்டும் ஒன்றா இணைஞ்சிருக்கு லைட்டும் சவுண்டும் அக்னியில் பாருங்கள் அந்த குணம் இருக்கும் லைட்டும் இருக்கும் அது எரியும் போது சவுண்டு கொடுக்கும் தொட்டால் சுடும் நாலு ரூபம் ரூபமாகவும் இருக்கும் அது சொல்லியிருக்கோம் ஏற்கனவே ரூபம் அறுபம் அறுபது ரூபம் சொரூபம்லாம் சொல்லியிருக்கோம் அது மாதிரி இப்போ எப்படி இப்போ ஒளியை விட்டுருவோம் ஒளியை கடைசியாக பார்க்கலாம் லைட் அப்புறமா பார்க்கலாம் இது பெரிய சூக்மமான விஷயம் ஒரு வாட்டி சொன்னால் புரியாது பட் ஜி சொல்கிறாங்களேன்னு கேட்டுகிட்டே வாங்க திரும்ப இந்த ஆடியோ போட்டு கேளுங்க க்ளீனாக புரியும் இப்போ வந்து ஒளி அப்படின்னா சவுண்டு சவுண்டுனா என்னது துவனி இந்த சவுண்டு தான் ஓங்காரம் இந்த ஓங்காரம் உலகம் ஃபுல்லாக பரவி இருக்கு இப்போ நீங்கள் ரெண்டு கையும் இப்படி காதில் வச்சிங்கன்னா ஓங்கார சவுண்டு வரும் சங்கு எடுத்து வச்சிங்கன்னா ஓங்கார சவுண்டு வரும் ஃபுல்லாக அடைச்சிக்கூடாது கொஞ்சம் கேப் விட்டு இப்படி வைக்கணும் திருச்செந்தூரில் அந்த சுவாமிக்கு நேராக ஒரு ஓட்டம் இருக்கும் சன்னதியில் ஒரு செவத்தில் ஓட்டம் இருக்கும் அங்கே வச்சா ஒரே சவுண்டு ஓம்னு ஒரே சவுண்டு இப்போ நாசா விஞ்ஞானி ஆராய்ச்சி பண்ணி உலகம் ஃபுல்லாக ஓங்காரம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறான் ஃபார்முலா எங்கே இருக்குது சுவாமி சூரியனை நெருங்க நெருங்க அதுவே ஓங்காரம் போடு தான் ஓம் அண்ணன் கொஞ்சம் நல்லா ஓம் நமச்சு வாய் சொல்லுதும்மா நிச்சயமாக சொல்லுவான் பாரேன் ஓம் பராசக்தியை நமக்கு சொல்லுது அப்படியே சொல்ல போகிறான் கொஞ்சம் நல்லா சொல்ல போகிறான் இது எழுதி வச்சுங்க எல்லாம் நடக்கும் நிச்சயமா ஓம் பராசக்தியே நமக ஓம் வாக் தேவியே நமக ஓம் மகாலட்சுமியே நமகன்னு சொல்ல போகிறான் அப்படி சொல்லுதுன்னு சொல்ல போகிறான் சவுண்டு தான் இறைவன் எப்படி சவுண்டு இறைவனாக இருக்குது சம்மந்தம் இல்லை என்னையா சவுண்டை போய் இறைவன் சொல்லிங்களேன்னு தோணும் இப்போ நம்ம படிப்படியாக நம்ம இன்றைக்கி இனிமேல் விசாரம் தான் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு திருமந்திரம் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இது ஏன்னா இது ஒரு பெரிய சூக்மத்தை பேச போகிறோம் பிரேக்கெலாம் விட்டு இடையில் நிறுத்தினாலாம் நல்லா வராது இதையே ஒரு நாளில் முடிக்க முடியாது ரெண்டு இருபத்தஞ்சி பாயிண்ட் எழுதிட்டு வந்திருக்கேன் உபதேசம் ஆகிருக்கு ரெண்டு பாயிண்ட்டில் தான் நிற்கிறேன் ரெண்டுமே சாரம் நிறைந்தது சும்மா எப்படியே எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு ஓடுற விஷயம் எனக்கு எனக்கு உடன்பாடு இல்லை ஒரு வார்த்தை இருந்தாலும் இந்த சித்தப்பிரஜைங்கிறத எல்லோரும் பேசுகிறாங்க எல்லா இடத்துலையும் வருது மிக முக்கியமான வார்த்தை அது யாரும் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை யாராவது பேசுனா சொல்லுங்கள் நான் கேட்குறேன் நானும் கேட்டுக்கிறேன் எனக்கு ரெ ரெனிவல் ஆகணும் ரெனிவல் ஆகும்ல இன்னும் இன்னும் சூக்மமாக என்ன அது இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ விசாரம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் என்ன அது வாகு தான் இந்த சவுண்டுக்கு தான் வாகுன்னு பேர் வேதத்தில் முதல்ல பெண் தெய்வமாக சொல்கிறது வாக் தேவி தான் ஆச்சரியமாக இருந்தது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது உமா பராசக்தியெலாம் வரல வாக் தேவி தான் வருது சரஸ்வதி வருது சரஸ்வதி வருது வாக் தேவி வருது ரெண்டுமே சவுண்டை குறிக்கக்கூடிய நாதத்தை குறிக்கக்கூடிய பெண் தெய்வம் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க இப்போ வாக்கு வந்து இருட்டில் அது வந்து வெளிச்சத்தினால உங்களுக்கு புரிய வச்சுது இது இருட்டில் வெளிச்சம் இல்லாட்டினாலே இந்த சவுண்டு உங்களுக்கு காண்பிக்குது எதை காண்பிக்குது ஒரு பொருளுடைய தன்மையை காண்பிக்குது இப்போ இருட்டில் ஒரு பையன் இருக்கான் வெளிச்சம் போட்டு லைட்டை போட்டால் இவன் முருகன்னு சொல்லலாம் லைட்டு போடாதப்போ இவன் முருகன் எப்படி சொல்ல முடியும் அப்போ அந்த வாக்கு இவன் முருகன் தான் சொல்ல போகுது இருட்டிலையும் அது வெளிச்சத்தை காமிக்குது அது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் 
இப்போ முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா சுவாமி வந்து இப்போ நான் அன்றைக்கே சொன்னேன் நம்ம வந்து பிரத்யக்ஷமாக கடவுளை பார்க்கணும்னா சூரியனை பார்க்குறது தான் பிரத்யக்ஷமாக நம்ம இது தான் கடவுள்னு சொல்லிடலாம் ஏன்னா கடவுள் செய்யக்கூடிய எல்லா வேலையும் அது செய்தா இல்லையா சூரியன் இல்லாமல் எதுவும் இருக்கா உணவு தண்ணி காற்று பஞ்சபூதங்கள் அக்னி மரம் செடி கொடி சாப்பாடு எல்லாத்துக்கும் யார் மலைக்கு காரணம் அப்போ பிரத்யக்ஷமாக சொல்லலாம் இல்லையா இன்னொன்று சொல்லட்டுமா மிக முக்கியமான பாயிண்ட்டு வாட்டர் வந்து மேலே இங்கே இருக்கிற வாட்டர்லாம் கம்மி தான் மேலே இருக்குது மேலே இந்த ஸ்பேஸில் வாட்டர் இருக்குது இந்த திருப்பா கடல்லாம் சொல்கிறாங்களே எல்லையெல்லாம் தாண்டி நிலையெல்லாம் தாண்டின ஒரு நிலை அண்ட பேரண்டா கிளாண்டம் பிரம்மாண்டம் அதெல்லாம் தாண்டின நிலையில் தண்ணி இருக்குது அதில் கொஞ்சம் தண்ணி தான் இங்கே கீழே விட்டு வச்சுருக்கு இந்த தண்ணி ரொம்பவும் கரிக்கக்கூடாதுன்னு தான் கொஞ்சம் நல்ல தண்ணியை சேர்த்துருக்கு இதெல்லாம் இருக்குது சயின்ஸும் சொல்லுது சயின்ஸும் சொல்லுது யூடியூப்பில் இருக்குது வேணால் நீங்கள் போய் பார்த்துங்க நிறைய அறிவியல் சயின்ஸ் சேனல்ஸ் நிறைய நம்ம தமிழர்கள் திறந்து வச்சுருக்காங்க தமிழில் தான் பேசுகிறாங்க ஈஸியாக புரியும் தேவைன்னா ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னா இருக்குது அந்த தண்ணியில் சைனோ ஃபேக்டரியான்னு ஒரு ஒரு திரவம் உயிர் இல்லை அதுக்கு ஆனால் உயிர் உடல் உருவாக்கக்கூடிய சக்தி உண்டு தண்ணிக்குள்ளே இருக்குது ஒரு செல் ஒரு செல் உயிர்னு சொல்லணும் அதுக்கு கீழே அதுக்கு பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் பர்சன்டேஜில் அது இருக்குது அந்த சைனோ ஃபேக் ஃபேக்டீரியா அது உடலை தயாரிக்கக்கூடிய தத்துவம் உள்ளது எப்படி ஒரு ஆணுகிட்ட உயிர் கொடுக்கறதுக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கிட்ட உடல் கொடுக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கோ அது மாதிரி உள்ள சக்தி ஆனால் அதுக்கு உயிரை உருவாக்குறது இந்த சூரியனுடைய வெப்பம் வெளிச்சம் ரெண்டும் வெளிச்சமும் வெப்பமும் கொடுக்குது இப்போ கோழி இருக்குல்ல அது முட்டை இருக்குல்ல முட்டைக்கு இது சூடு கொடுத்து தான் அதுக்கு உயிர் கொடுக்குது முட்டையை தனியாக வைங்க கோழியை தனியாக வைங்க டெய்லி நீ நைட்டு இங்கே படுத்துக்கோ முட்டை அங்கே இருக்கட்டும் ஆனால் குஞ்சு வந்துடுமா எவ்வளோ ஆச்சரியம் பாருங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ தத்துவங்கள் பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த முட்டை கருவில் இருக்குது பாருங்கள் அந்த மஞ்சள் கரு வெள்ளைக்கரு அதுதான் இந்த வள்ளலார் வந்து தன்னுடைய கொடியில் வெள்ளையும் பொன்னிறம் அது மஞ்சள் இல்லை பொன்னிறம் கோல்டன் கலர் இந்த வெள்ளை தான் சித்சபை அந்த கோல்டு தான் சத்சபை இப்போ உள்ள போகிறோம்ல புருவமத்திக்கு போகிறோம்ல சிதம்பரம்னு சொல்கிறோம்ல இந்த சிதம்பரம் சித்து இருக்கக்கூடிய ஆகாசம் சிதாகாசம் அங்கே வந்து விந்து போய் நிற்குது அந்த சத்சபை தான் இது வந்து சவுண்டு அந்த சத்சபை தான் கீழே இறங்கி வெளிச்சம் வந்து இணையுது அதுதான் அங்கே ஒரு சிவயோகம் சிவபோகம் சிவானந்தம் சிவாமிர்தம் எல்லாம் அங்கே நடந்து தான் முருகன் பிறக்கிறான் ஆனந்தம் கிடைக்குது இது இல்லறத்துலேயும் கிடைக்குது அந்த ஆனந்தத்தை பிரம்மச்சாரி அடைய போய் இந்த சாரி சம்சாரி அடைய மாட்டாவன் அவனுக்கு இந்த வாய்ப்பெலாம் கிடையாது சரி ஒரு அல்பமாக கொஞ்சம் கொடுப்போம் அந்த பிரம்மம் இந்த உணர்வு எப்படா பிரம்மம் இருக்கும்னா இதுதான் பிரம்மம் பேரானந்தம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த இனிமையை சொல்ல முடியுமா நாடி நரம்புகள்லாம் இறக்கூடிய இன்பம் அது அந்த இன்பம் நீங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு அல்பமாக கொடுக்குது சம்சாரிக்கு தலை உச்சியில் யோகிகளுக்கு ஞானிகளுக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸு குறையாது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்ட்டு யுகா இன்டு யுகா கலியுகா நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் வருஷம் இதெல்லாம் இருக்க இந்த வேதம்லாம் வந்து இதோ இத்தனை வருஷம் ரெண்டாயிரம் வருஷம் மூவாயிரம் வருஷம் திருக்குறள் ரெண்டாயிரம் வருஷம் தான் சொல்கிறாங்களே அதெல்லாம் கிடையாது அதுக்கெல்லாம் காலமே கிடையாது அது எப்போ எழுதப்பட்டதெல்லாம் யாரும் சும்மா காலம் சொல்கிறதெல்லாம் சும்மா தான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு யுகோனாலே கலியுகோன்னு சொன்னால் நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் வருஷம் அதுக்கு முன்னாடி துவாபர திரேதாவை முன்னாடி பார்த்தா கிருத்த யுகம் அது சத்தியயுகம் திரேதாயுகம் துவாபர யுகம் கலியுகம் கலியுகத்துக்கு முன்னாடி துவாபர யுகம் அப்படியே டபுளு திரேதாயுகம் அதுக்கு அப்படியே டபுளு நாலு எட்டு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டுன்னு போகுது லட்சம் வருஷங்கள் நாலு யுகத்தையும் அங்கே எங்கே எங்கே என்னென்ன நடக்குது நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு எழுதியிருக்கான் அப்போ அவன் அந்த வயசை எப்படி சொல்ல முடியும் அந்த வருஷத்தை எப்போ சொல்ல முடியும் அந்த கல்ச்சர்லாம் ஒரு ஒருத்தவங்க ஒரு நாட்டினுடைய கல்ச்சரை கண்டுபிடிக்கணும்னா பல லட்சம் வருஷம் ஆகும் அது அப்போயே எழுதியிருக்காங்க 
முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே அப்போ ரிக்வே தான் இருந்திருக்கு மொழி இருந்திருக்கு தமிழ் இருந்திருக்கு நீ இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு இருக்குது இல்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு நமக்கு இல்லை இப்போ நம்ம ஆதாரம்லாம் கடலில் போயிடுச்சு அதில் போயிடுச்சு எல்லாம் இந்த டெஸ்ட்டில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இலக்கியங்களில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவங்க பயன்படுத்தியிருக்க வார்த்தைகளை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ தொல்காப்பிய காலத்தில் உள்ள தமிழில் வந்து ஐம்பத்தி ஓரு அக்ஷரம் உலகத்தில் உள்ள எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் இந்த ஐம்பத்தி ஓரு சவுண்டு இருக்குது அது ஏதோ ஒரு கணக்குங்க அது ஆச்சரியமாக இருக்குங்க நம்ம இந்த இதெல்லாம் விட்டுருங்க இந்த குறுகிய மனப்பான்மையெல்லாம் விட்டுருங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மொழிகள்லேயுமே ஐம்பத்தி ஓரு அக்ஷரம் இருக்குன்னு அதுவே அதிசயம் தானே தொல்காப்பியர் காலத்துலேயும் இருந்திருக்கு இடையில ஏதோ கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு குழப்பம் நடந்திருக்கு அந்த குழப்பத்தை நம்ம அவசியம் இல்லை கண்டுபிடிக்கணும்னு அது தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் இப்போ இந்த லைட்டு தான் சவுண்டு சவுண்டு தான் பிரம்மம்னு சொல்ல போகிறோம் எப்படின்னு கேட்டால் வாக் இருட்டிலும் ஒளி தன்னை பிரகாசிக்க செய்கிறது எப்படின்னா இப்போ இருட்டில் இருக்கிறது இப்போ வந்திருக்காங்க இருட்டில் யாருக்குன்னு தெரில அவன் சொல்கிறான் நான் தான் முருகன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அடுத்து சொல்கிறான் நான் வந்து பல்லாரத்துலேருந்து வரேன் நான் வேதாந்த கிளாஸுக்காக வரேன் நான் சைக்கிளில் வரேன் எல்லாம் வார்த்தையில் தான் சொல்கிறான் இப்போ யார் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமா அவனை அறியிறோம் தெரிகிறோம் புரியிறோம் உணர்கிறோம் அவன்கிட்ட எப்படி டீல் பண்ணுறோன்னு வாழ்கிறோம் அஞ்சும் வருது அதுக்குள்ளே அப்போ சவுண்டு இன்னும் சொல்ல போனால் லைட்டை விட சவுண்டு இன்னும் தான் ஆழமான விஷயத்த சொல்லுது பார்வையில் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது உருவத்தை தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் பேரை கண்டுபிடிக்க முடியும் உள்ளவருக்குடைய கேரக்டர்லாம் சவுண்டு ஒருத்தவங்க சொன்னால் ஒருத்தவங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் தானேங்க இப்போ ஒரு மிக்சி உங்களுக்கு மிக்சி பார்க்காத காலம்னு வச்சுங்க உங்களுக்கு அந்த மிக்சியை விற்கிறவன் வந்து டீட்டெயில் சொன்னால் தானே உங்களுக்கு அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுன்னு தெரியும் ஒரு கார் ஓட்டுறதுக்கு அவன் சொல்லிக் கொடுத்தா தானே தெரியும் சொல்லிக் கொடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா காரும் தெரியுது ஆனால் சொல்லி கொடுத்தா தான் பூரணமாக அதை பார்க்க முடியுது அதை அறியிறதுன்னு சொல்லலாம் பார்க்குறதுன்னு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக அங்கே அறிதல் தான் பார்த்தாலும் அதை தான் செய்ய போகிறோம் பார்த்தா கம்மியாக இருக்குது அறியும்போது கேட்கும்போது அதிகமாக இருக்குது வித்தியாசம் புரியுதா பார்த்தா ஒரே ஒரு புலன் கேட்கும்போது அஞ்சு புலன்களும் வேலை செய்யுது இப்போ டீச்சர் நடத்துகிறது பையனுக்கு அவ்வளோதான் ஒரு ஃபார்முலாவை மறந்துடுறாங்கிறான் டிவியில் ஒரு பாட்டை போட்டால் அவனுக்கு அஞ்சு புலன்களும் வேலை செய்து கேட்குறான் அப்படி பூரணமாக கேட்குறான் அந்த பாட்டை அஞ்சு நிமிஷத்தில் பாடுறான் திருக்குறள் ரெண்டு லைனு ஏழு வார்த்தை சொல்ல முடியல காரணம் என்னென்னா நீனும் அது மாதிரி நடித்து காட்டு அதே மாதிரி ஒரு சீனை போடு ஒரு மியூசிக்கை போடு ஏன்னா ஒவ்வொருத்தனும் உயிரை கொடுத்து தான் மியூசிக் போடுறவன் இந்த படத்தில் ஜெயித்தா தான் எனக்கு வாழ்க்கைன்னு அவன் நடிக்கிறவன் இதில் நான் ஜெயித்தா தான் எனக்கு வாழ்க்கை அப்போ அங்கே இருக்கிறவன் ஆயிரம் பேர் வேலை செஞ்சு ஒரு பாட்டை தயாரிக்கிறான் அப்போ அந்த ஆயிரம் பேர் வேலையை நீ செய் நான் அந்த பாட்டை இந்த திருக்குறளை உடனே நான் படிக்கிறேன் உடனே சொன்னோடனே கேட்குறேன் புரியுதா பார்க்குறதுக்கும் இது ஐம்புலன்களும் அங்கே அப்போ வேலை செய்யுது வித்தியாசம் புரியுதா இதெல்லாம் நம்ம சிந்திக்கிறதுல வேதம் சிந்திச்சிருக்கு என்ன டவுட்டா நோட்டை வச்சுக்கோ நோட்டில் என்ன சரி மூக்குக்கா மூக்குக்கு ஸ்மெல் இருக்குல்ல இப்போ அதெல்லாம் சொன்னால் நல்லா இருக்குது அது போ ஒயின் சாப்பிட்றான்ல ஒயின் சாப்பிட்றான்ல அவனுக்கு மூக்குக்கு கண்ணுக்கு அதோடைய கலரு மூக்குக்கு அதோடைய ஸ்மெல்லு வாய்க்கு உள்ளே குடிக்க போகிறான் நாக்குக்கு சுவை காதுக்கு ஒன்று சவுண்டு இல்லையான்னு கேட்டானா அதுக்கு தான் சேஸ் அப்படிங்கிற சவுண்டை கொடுக்குறான் இதெல்லாம் இருக்குப்பா இது தெரியாதவனுக்கு தான் தெரியும் க அதாவது கண் தெரியாதவன் தான் நம்மளை கண் தெரிஞ்சவனோட அதிகமாக அறிவு அதிகமாக வேலை செய்யுது அது மாதிரி நாங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்குங்க இப்போ புரிஞ்சுருக்குமா உனக்கு சும்மா இருக்கிறவன் நான் அப்படியே மறைச்சி கொண்டு போனேன் அதை ஓப்பன் பண்ணு அது அந்த சேஸுக்கு என்ன மீனிங்னா அதான் சேஸ் காதுக்கு அது ஐம் புலன்களுக்கும் வேலை செய்து ஆனந்தமாக இருக்கான் ஹரிவம்ச ராய் பச்சன் அமிதாப் பச்சன் இருக்கார்ல அவங்க அப்பா பேர் ஹரிவம்ச ராய் பச்சன் அவர் வந்து இந்த கோவிலையும் குடிகார அந்த ஒயின் ஷாப்பையும் ஒன்றா கம்பேர் பண்ணி எழுதியிருக்காரு அதெல்லாம் வேண்டாம் நமக்கு அதுக்கு அவார்டெலாம் கொடுத்துருக்கானுங்க வேண்டாம் அது கெட்டு போயிருவேன் ஏற்கனவே நீங்கள் ரொம்ப அதனால் நான் அப்படியே வேண்டாம்னு போகலான்னு பார்த்தா என்னை அப்படியே தோண்டி இது மறைக்கிறேன் அதை வந்து அதான் இப்போது ஒரு புரிய வைக்கிறதுக்கு வாக்கு வந்து பிரம்மமாக எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு கேட்டால் இப்போ லைட்டு செஞ்ச வேலையை இப்போ வாக்கு செஞ்சிச்சு பார்த்தீங்களா முதல்ல சூரியனை வச்சு பாடம் நடத்தினார் மரத்தடியில் அப்புறம் நைட் ஆகி போச்சு 
அப்புறம் சந்திரனை வச்சு பாடம் நடத்தினார் அமாவாசை ஆகி போச்சு சரி ஒரு லைட்டை போட்டு பாடம் நடத்துவோன்னு கரண்ட் இல்லை சரி விளக்கு ஏற்றுவோம் விளக்கு ஏற்றி வச்சு சொல்லுவோம் விளக்கும் எண்ணெய் தீர்ந்து போச்சு இல்லை சரி நீ உட்காந்து கேள்வி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு திருக்குறளில் என்ன பாட்டு சொல்லலாம் ஏதோ ஒரு திருக்குறள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அகர முத எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதற்றே உலகு கற்க கசடர இது மாதிரி நான் சொல்கிறேன் இதுக்கு மீனிங் சொல்கிறேன் இதுக்கு கண் வேணாம் மூக்கு வேணாம் வாய் வேணாம் ஒரே ஆள் சொல்ல சொல்ல பூரணமான அறிவு வந்துடும் இல்லையா அப்போ விலங்க வைக்கிதில்ல விலங்க வைக்கிதில் புரிய வைக்கிதில் எடுத்து காட்டுதில்ல அங்கே லைட்டு செய்யக்கூடிய வேலை இது செய்யுது முதல்ல இது சரி வா அப்படின்னாலே பிரகாசம்னு அர்த்தம் வா அப்படின்னா பிரகாசம் நிறையா எழுத்து சிங்கிள் எழுத்துக்கே இப்போ நம்ம தமிழில் வந்து ஆ அப்படின்னா பசு அது மாதிரி நிறைய வார்த்தைகள் இருக்குது தீ சொல்கிற மாதிரி தீ இப்போ வாக்கு அறிஞ்சா வாக்கு என்ன பண்ணுது அறிதல் தெரிதல் புரிதல் உணர்தல் வாழ்தல்ங்கிற ஒரே ஒரு சவுண்டே இத்தனை வேலையை செய்யுது அஞ்சு வேலைகளை செய்யுது சவுண்டே அச்சா அப்போ பிரம்ம வித் இப்போ இதெல்லாம் அவன் கேட்டு 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 பிரம்மத்தை பற்றி இந்த வாக்கே பிரம்ம வித்தாக இருக்குது வாக்கே பிரம்மமாக இருக்குது எப்படி சரி இப்போ இந்த சவுண்டு வாகுனா சவுண்டு வாகுனா சவுண்டு இந்த சவுண்டு எங்கெங்கெல்லாம் வேலை செய்யுதுன்னு சொன்னால் இந்த சவுண்டை வச்சு குரு சில வேலைகளை பார்க்குறார் அப்படியே உபதேசம் அவருக்கு ஆகிருக்கு தூங்கிட்டு இருக்கிறவனை எழுப்புகிறார் ஃபஸ்ட்டு அஞ்ஞானத்தில் தூங்குபவனை சத்தமே எழுப்புகிறது எப்படி எழுப்புகிறாங்க அவங்கள உங்களை செத்த உங்களை எப்படி எழுப்புகிறாங்க உங்கள் ஃபோட்டோவை கொண்டு வந்து உங்கள் முகத்துக்கிட்ட காமிச்சு எழுப்புகிறாங்களா சில பேர் பஞ்ச பூதத்தில் தண்ணியை ஊற்றுவாங்க எழுதுக்க மாட்டான் உங்களை எப்படி எழுப்புகிறாங்க பேர் சொல்லி கூப்பிட்றாங்களா பேர் சொல்லி கூப்பிட்றாங்களா சில பேர் தட்டினா கூட தட்டியாக எழுப்பணும் அப்புறம் தட்டின மாதிரி தட்டிகிட்டே இருப்பாங்க இன்னொன்று நல்லா சுமையாக சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு தட்டி கொடுங்க அப்படி இல்லை பேர் சொன்னாலே எழுந்துக்கிறோம் இல்லையா அப்போ அஞ்ஞானத்தில் தூங்குபவனை சத்தமே எழுப்புகிறது அது ஒத்துக்கிறீங்களா அப்புறம் பிரபஞ்ச ஜுரத்துக்கு இது தான் மருந்தாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் அஞ்ஞானத்தில் இருந்தீங்க இந்த உலகம் உண்மைன்னு சொல்லி இந்த உலகத்துக்கு பின்னாடியே போகிறீங்க ஏன்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரன் ஓடுறான் எய்த்து கா எய்த்து வீட்டுக்காரன் ஓடுறான் நானும் ஓடுறேன் அதில் தான் ஆட்டு மந்தைங்க அவன் சம்பாதிக்கிறான் இவன் சம்பாதி நானும் சம்பாதிக்கிறான் அவன் வீடு கட்டிட்டான் அவன் வீடு கட்டிட்டான் நானும் வீடு கட்டிட்டேன் அவன் வந்து அவன் செத்து போயிட்டான் அவன் செத்து போயிட்டான் நான் சாக மாட்டேன் அது போக அவன் ஒத்துக்க மாட்டான் பாக்கி எல்லாத்துலேயும் ஒத்துக்குவான் கரெக்டாக இல்லையா அவன் செத்து போயிட்டான் இவன் செத்து போயிட்டான் நான் நான் சாகவே மாட்டேன் இருக்கானா இல்லையா இது என்னது இது அதில் மட்டும் உஷாராக இருக்கான் எதில் இப்போ இந்த வைரஸ் விஷயத்தில் அப்படி தானே இருக்கான் யார் வேணாலும் போட்டோம் நான் போக மாட்டேன் கரோனா வந்து எல்லாம் ரெடி ஆகி எல்லாம் முடிஞ்சு போய் ரெண்டு மாதம் ஆச்சுங்க வெளில வரமா அப்படிங்கிறான் சில பேர் இன்னமும் இருக்கான் சில பேர் இன்னமும் சில பேர் வேண்டவே வேண்டாம் அது போய் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தான் நான் வெளியில் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அச்சா அஞ்ஞானத்தில் தூங்குபவன் தூங்குறவனை எழுப்புறது சத்தம் அச்சா அப்புறம் பிரபஞ்ச ஜுரத்துக்கு தலைக்க தலைக்கேறிய விஷத்துக்கு மருந்தாக இருக்கிறது இந்த வாக்கு எப்படின்னா உங்களுக்கு அஞ்ஞானத்தை போக்குது பிரபஞ்ச ஜுரம்னு அதுவே சொல்லிடுச்சு நீ போகிறது உனக்கு பிரபஞ்ச ஜுரம் பிடிச்சிருக்கு நீ அதில் போய் வீணாக போகாத அவனை புரிய வைக்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கு மருந்தாக இருக்கிறது வாக் சொல்லி தானே புரிய வைக்க முடியும் வேறு எதுனாலையும் புரிய வைக்க முடியாது இந்த பிரபஞ்ச ஜுரத்தை வேறு எதுனாலையும் புரிய வைக்க முடியாது அப்புறம் சொப்பனத்தில் தான் வாழ்கிறான் எப்போயுமே கட் பண்ண தான் அவருக்கு அடுத்த இது பண்ணணும் அடுத்த இது பண்ணணும் அடுத்த இது பண்ணணும் என் பையனை இப்படி பார்க்கணும் அப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் எப்போ பார்த்தாலும் கட் பண்ண தான் எப்போ பார்த்தாலும் கட் பண்ண தான் அவருக்கு ஏதோ ஒரு கட் பண்ண அப்புறம் என்னதா நெகட்டிவ் நடந்துருமோ 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 அதுவும் கட் பண்ண தான் அந்த கற்பனையை உணர்த்துறதும் வாக்கு தான் குரு இதெல்லாம் பண்ணுறாரு வேதம் பண்ணுது வேக வேதம் எப்படி இருக்குது வாக்காக தான் இருக்குது எப்படி இருந்துச்சு சவுண்டாக எழுத்து இருந்தது அதை சவுண்டாக மாற்றி திரும்ப அவங்க ஞானமாக கொடுக்குறாரு 
ஞானம் வந்து சவுண்டாக வந்து உங்களை மாற்றுது நேற்று சொன்னல ஞானமாக வந்தது சவுண்டாக உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஞானமாக மாறுது எவ்வளோ பெரிய ஆச்சரியம் எவ்வளோ பெரிய ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ட்ரான்சிஷன் அப்புறம் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு மயக்கம் ஒரு சிந்தனை என்னான்னு கேட்டால் சுக துக்கம் ஒன்று சுகத்தை நினச்சி சிந்திக்கிறது இல்லைனா துக்கத்தை நினச்சி சிந்திக்கிறது எப்போ பார்த்தாலும் இந்த ரெண்டு தான் சிந்திக்கிறான் அவன் சிந்தனையே என்னென்னா ஒன்று சுகம் இல்லைனா துக்கம் இருக்கா இல்லையா ஸோ இது வரைக்கும் எனக்கு கொட்டம் வச்சுட்டு நாளைக்கு பார்க்கலாம் அருணாச்சல சிவன் அருணாச்சல சிவன் அருணாச்சல சிவன் அருணாச்சல அருணாச்சல சிவன் அருணாச்சல சிவன் அருணாச்சல சிவன் அருணாச்சல அருணாச்சல சிவன் அருணாச்சல சிவன் அருணாச்சல சிவன் அருணாச்சல சிவேல் முருகனுக்கு